మనం ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాము నెలకి ప్రగతి సంపాదించేది ఒక వెయ్యి రూపాయలు అనుకుందాం అనుకుందాం జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ వెయ్యి రూపాయల్లో ప్రగతి బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ కాస్మెటిక్స్ మీద బ్యూటీ పార్లర్ల మీద పార్లర్కి వెళ్ళాను నేను అవునా ఓకే ఎంత ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది పార్లర్లకి వెళ్ళాను అది అంటే నేను నా పిల్లలకి వాల్యూస్ ఇచ్చాను వాళ్ళని ఇండిపెండెంట్ గా బతికేంత వాళ్ళకి ఇది ఇచ్చాను వాళ్ళకి నా ఆస్తులు ఏమి అవసరం లేదు వాళ్ళు స్వతహాగా బతకగలిగే వాళ్ళకి కెపాసిటీ ఇచ్చాను అని పెంచాలి అన్నట్టు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే చంపాయించింది చాలా వరకు బట్టలకి షూస్కి బ్యాగులకి వాచ్లకి పర్ఫ్యూమ్లకి అయిపోయింది మా అమ్మని పోతే ఆ బట్టల్లోనే వేసేస్తారే నిన్ను కట్టలు కూడా అవసరం లేదు అన్ని బట్టలు ఉన్నాయి బట్టలు తగ తగలబడాలంటే ఎంతసేపు అవుద్ది ఆ బట్టలన్నీ వేస్తే ఒక మనిషి తగలబడాలంటే ఎన్ని బట్టలు ఉండాలి మా అమ్మని పోతే ఆ బట్టల్లోనే వేస్తారే నీకు కట్టలు కూడా అవసరం లేదు అని సో ఆ రేంజ్లో అనమాట యా బట్ అంటే జస్టిఫికేషన్ అంటే మన కోసం మనం కదా సంపాదించుకుంటున్నాం అలా జస్టిఫై చేసుకుంటున్నాం మీ ఇంట్లో ఒక గది మొత్తం దానికి కేటాయిస్తారా నా గది సరిపోక మా పిల్లల గదులు కూడా అప్పులు తీసుకుంటాను ప్రోడక్ట్స్ పెట్టుకోవడానికి నా గది సరిపోదు నా కొడుకు గదిలో ఒక్కొక్కొక్క చిన్నార నా కూతురు గదిలో ఒక చిన్నార ప్లీజ్ 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 అని అడిగి తీసుకుంటాను అనమాట స్పేస్ సో హూ ఈస్ అదర్ పర్సన్ హూ స్పాయిలింగ్ యూ అంటే స్పాయిలింగ్ యూ అంటే ఇప్పుడు మీరు కొనుక్కునే కాస్మెటిక్స్ ప్రోడక్ట్స్ కొత్తవి లేటెస్ట్ వచ్చినాయి మార్కెట్ లో అని మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం అంత లేదు అంత ఎవరు మనమే అందరినీ చెడగొడతాం కానీ మనం చెడగొట్టే వాళ్ళు ఎవరు లేదు నేనే అందరినీ చెడగొడతాను ఓకే అదే బాగుందంట బాగున్నాయంట అంతే కానీ అయితే సెట్స్ లో లేనంత కాలం షూటింగ్స్ కి వెళ్ళనంత కాలం ఇంట్లో ఉంటే మాత్రం డాన్స్ చేస్తారంట మీరు బాగా పాటలు పెట్టుకొని అలా ఇంట్లో డాన్సులు అంతా చేయను జనరల్గా ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళి ఏదైనా ఫ్రెండ్స్ అందరం బయటకు వెళ్ళామంటే మ్యూజిక్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా పార్టీస్ ఎస్ అంటే అంటే పార్టీ ఈజ్ నాట్ ఓవర్ ఇఫ్ ప్రగతి ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇది కరెక్టా పార్టీ లెసన్ స్టార్ట్ పోనీ పార్టీ ఈజ్ నాట్ అ పార్టీ ఇఫ్ ప్రగతి ఈజ్ నాట్ దేర్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఎనీ ఎనీ ఫ్రెండ్స్ ఎనీ బడి మనం ఉన్నా అంటే అది వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆ పార్టీ ఐ డాన్స్ ఐ ఎంజాయ్ డాన్సింగ్ అన్నమాట అంటే అంటారు కదా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వీక్నెస్ అని కొంతమందికి ఆల్కహాల్ కొంతమందికి అమ్మాయిలు కొంతమందికి యూనో వన్ వన్ ఈచ్ కొంతమందికి జిమ్ కొంతమందికి ఫిట్నెస్ అలాగా ఒక్కొక్క డాన్స్ ఫర్ మీ డాన్స్ ఈజ్ మై వీక్నెస్ అంటే ఇలా కూర్చుని ఉన్నాను ఏదైనా ఫంక్షన్ కూడా వెళ్తాను కదా సడన్ గా మ్యూజిక్ వేస్తే కాలు ఆటోమేటిక్ గా టింగ్ 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 ఇదే అవుతుంది మళ్ళీ అందరూ చూస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను అనమాట మళ్ళీ చూస్తున్నారు కానీ మళ్ళీ తెలియకుండా అని అనుకుంటుంది అనమాట ఆ డిఫరెన్సెస్ చాలా వస్తూ ఉంటా అలా కంట్రోల్ చేసుకుని కూర్చుంటాను ఇన్ని సినిమాలు చేశారు ఎందులో ఒక డాన్స్ నెంబర్ ఉందా లేదా ఐ హెవ్ నెవర్ డన్ డాన్స్ అని ఏం లేదు బాద్షా ఐ డిడ్ ఒక చిన్న పెట్ ఏదో చేశాను అది దానికి యాక్చువల్గా ఐ డిడ్ నేను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రెండే రెండు షాట్లు చేసి వెళ్ళిపోయాను యాక్చువల్గా అది కొరియోగ్రాఫర్ కూడా వద్దని చెప్పారు శ్రీను వైట్లా గారు డైరెక్టర్ గారు అన్నారు కొరియోగ్రాఫర్ లేదు ఆవిడే చేస్తారు చే ఏంటంటే రెడీ చేసేటప్పుడు అందులో ఒక ఎంగేజ్మెంట్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది ఆ సాంగ్ షూట్ జరిగేటప్పుడు మేము అందరం లేడీస్ అందరూ ఒక సైడ్ పెట్టేశారు ఈ శరణ్య తమిళ యాక్ట్రెస్ ఉంది హూ ప్లేస్ మా ద క్యారెక్టర్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ ఫ్రమ్ తమిళ్ తను అసలు తను స్క్రీన్ ఇమేజ్ పర్సనల్ ఇమేజ్ ఈజ్ లైక్ మీ ఓన్లీ షీఈ్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఇన్ పర్సన్ ఫన్ టు బి అరౌండ్ అసలు తను పాడే పాటలే ఎవరు డైలాము డైలాము అలాంటి పాటలే పాడతారు షీఈ్ ఫన్ టు బి అరౌండ్ వెరీ నాటీ పర్సన్ వెరీ లైవ్లీ షీఈస్ అందరం కూర్చొని ఇట్లా మాట్లాడుతూ మాట్లాడితే ఆ పాట ఒకసారి ఫుల్గా ఊరికే వినడానికి వేసేస్తే నేను అక్కడ ఓ ఫుల్ డాన్స్ అనమాట అలా అందరిని రౌండ్ కట్టుండి అని చెప్పేసి ఫుల్ డాన్స్ చేసేసే అది ఎక్కడి నుంచో దూరం నుంచి చూసారనుకుంటాను చూసి అది అలా మైండ్లో ఉండిపోయింది ఆ ఈ సినిమా అప్పుడు కొరియోగ్రాఫర్ తోటి అందరికీ ఒక్కొక్క బిట్ కొరియోగ్రాఫ్ చేయించారు 
నాకు కూడా చేశారు సెట్కి వెళ్ళిన తర్వాత కొరియోగ్రాఫర్ చెప్పింది చేస్తూ ఉంటే ఈవిడికి ఎందుకు కొరియోగ్రాఫర్ ఈవిడే చేసేస్తారు మీ ఇష్టం మీరు ఇప్పుడు తాగున్నారు మీరు అలా చేస్తారు మీరు అలాగే చేయండి అయ్యో నాకు అలవాట్లేదండి అంటే ఉన్నట్టు అనుకొని చేయండి సబ్స్క్రైబ్ ఐటీ